ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நகரில் ஜி ஏழு உச்சி மாநாடு ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்ரஸ் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்திப்பு யுக்ரைன் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட நாடுகளின் அதிபர்கள் மற்றும் பிரதமர்களுடன் ஆலோசனை ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னியில் நடைபெற இருந்த குவாட் அமைப்பின் கூட்டம் ரத்து ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பனேஸ் அறிவிப்பு ட்விட்டர் கூகுள் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்படும் கருத்துகளுக்கு அந்த நிறுவனங்கள் பொறுப்பேற்க முடியாது அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு சர்வதேச அளவிலான சவால்களை இணைந்து எதிர்கொள்ள வேண்டும் இந்தியா ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வர்த்தக கவுன்சில் கூட்டத்தில் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தல் ஹாலிவுட் உள்ளிட்ட அனைத்து உலக திரைப்பட துறையிலும் இந்திய கலைஞர்கள் பங்களிப்பு கேன்ஸ் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இந்திய அரங்கத்தை திறந்து வைத்து மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன் பெருமிதம் அடுத்த ஐந்தாண்டுகளுக்கு உலக அளவில் வரலாற்றிலேயே காணாத அளவுக்கு அதிக வெப்பம் இருக்கும் ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரிக்கை ஜி ஏழு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டுக்காக ஜப்பானின் ஹிரோஷிமா நகரம் விழா கோலம் பூண்டது கனடா பிரான்ஸ் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா ஆகிய ஏழு நாடுகள் ஜி ஏழு என்ற அமைப்பின் கீழ் இயங்குகின்றன இந்த ஜி ஏழு அமைப்பின் மூன்று நாள் உச்சி மாநாடு ஜப்பான் நாட்டின் ஹிரோஷிமா நகரில் தொடங்கியது இந்த மாநாட்டுக்கு இந்தியா தென்கொரியா ஆஸ்திரேலியா பிரேசில் வியட்நாம் இந்தோனேஷியா கொமோரோஸ் குக் தீவு ஆகிய எட்டு நாடுகள் சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக பங்கேற்றன ஜப்பான் நாட்டின் ஹிரோஷிமா நகரில் தொடங்கிய ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்றுள்ளார் அங்கு மகாத்மா காந்தியின் மார்பளவு சிலையை திறந்து வைத்த பிரதமர் பின்னர் ஜப்பான் மற்றும் வியட்நாம் நாடுகளின் பிரதமர்களையும் தென்கொரிய அதிபரையும் சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் முன்னதாக ஹிரோஷிமாவில் மகாத்மா காந்தியின் மார்பளவு சிலையை பிரதமர் நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்து பூ தூவி தலை வணங்கி மரியாதை செலுத்தினார் காந்திக்கு புகழாரம் சூட்டிய பிரதமர் அமைதி நல்லிணக்கத்தின் காந்திய கொள்கைகள் உலக அளவில் எதிரொலித்து பல கோடி மக்களுக்கு பலத்தை அளிப்பதாக தெரிவித்தார் இதைத் தொடர்ந்து ஜப்பான் பிரதமர் புமியோ கிஷேட்டாவை பிரதமர் மோடி சந்தித்தார் அப்போது இருதரப்பு பிராந்திய உறவு பொருளாதாரம் மற்றும் கலாச்சாரம் உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டர்ஸையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்தார் ஜெர்மனி அதிபர் ஒலாப் ஸ்கோல்ஸை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து முக்கிய ஆலோசனை நடத்தினார் பிரான்ஸ் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரானையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்தார் தென்கொரிய அதிபர் யூன் சுக் இயோலை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்தார் இந்தியா கொரியா இடையிலான ஐம்பது ஆண்டு பிராந்திய உறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விவாதித்தனர் இதேபோன்று வியட்நாம் பிரதமர் ஃபாம் மின் சின்னையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்தார் இம்மாநாட்டின் முக்கிய அம்சமாக யுக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தினார் யுக்ரைன் போர் தொடங்கிய பின் இவ்விரு தலைவர்களும் சந்தித்தது இதுவே முதல் முறையாகும் ஜி ஏழு உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற அனைத்து தலைவர்களும் குழு புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டனர் ஜப்பான் பயணத்தை தொடர்ந்து பப்புவா நியூகினியா செல்லும் பிரதமர் மோடி அங்கு நடைபெறும் இந்திய பசிபிக் தீவுகளின் ஒத்துழைப்பு மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார் பின்னர் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகருக்கு செல்லும் பிரதமர் அந்நாட்டு பிரதமர் அந்தோனி அல்பனிஸை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் ஜப்பான் பப்புவா நியூகினியா ஆஸ்திரேலியா ஆகிய மூன்று நாடுகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார் இதன் முதல் கட்டமாக நேற்று முன்தினம் ஜப்பான் சென்றடைந்த பிரதமர் ஜி ஏழு மாநாடு மற்றும் குவாட் உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் இந்த மாநாட்டிற்கு இடையே ஜப்பான் பிரதமர் வியட்நாம் பிரதமர் ஜெர்மனி பிரான்ஸ் தென்கொரியா நாடுகளின் அதிபர்களை சந்தித்து இருதரப்பு நல்லுறவு குறித்து நேற்று பேச்சு நடத்தினார் இதேபோல யுக்ரைன் அதிபர் ஒலோடிமிர் ஜெலன்ஸ்கியையும் சந்தித்து பேசினார் இந்த நிலையில் தனது பயணத்தின் மூன்றாவது நாளான இன்று பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக்கை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார் அப்போது வர்த்தகம் முதலீடு அறிவியல் தொழில்நுட்பம் மக்களுக்கு இடையேயான நல்லுறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளிலும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே 
நல்லுறவை வலுப்படுத்த இருவரும் ஒப்புக்கொண்டனர் மேலும் இந்தியா பிரிட்டன் இடையேயான பாதுகாப்பு ஒத்துழைப்பு இந்தியா பிரிட்டன் இடையேயான தாராள வர்த்தக ஒப்பந்த பேச்சுவார்த்தை ஆகியவற்றின் முன்னேற்றங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை நடத்தினர் இதற்கு முன்னதாக ஹிரோஷிமாவில் உள்ள அமைதி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் ஜி ஏழு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் சென்று பிரதமர் மரியாதை செலுத்தினார் அங்குள்ள கண்காட்சியை பார்வையிட்ட பிரதமர் பார்வையாளர் புத்தகத்திலும் கையெழுத்திட்டார் அங்குள்ள பூங்காவையும் பார்வையிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து தனது ஜப்பான் பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பப்புவா நியூகினியாவிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி புறப்பட்டார் உக்ரைன் பிரச்சினைக்கு தீர்வு காண தன்னால் முடிந்த அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்தியா மேற்கொள்ளும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி உறுதியளித்துள்ளார் ஜி ஏழு மாநாட்டினிடையே உக்ரைன் அதிபர் வோலோதிமிர் ஜெலன்ஸ்கியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி சந்தித்து பேசினார் அப்போது யுக்ரைனில் நிலவும் பிரச்சனையால் ஒட்டுமொத்த உலகிலும் தாக்கம் ஏற்படுவதாக குறிப்பிட்டார் இது அரசியல் அல்லது பொருளாதார விவகாரம் இல்லை என்றும் மனிதநேய விவகாரமாக பார்க்க வேண்டியது என்றும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இந்த சந்திப்பு குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவு செயலாளர் வினய் மோகன் குவத்ரா யுக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டுவர பேச்சுவார்த்தை மற்றும் தூதரக ரீதியான நடவடிக்கை மூலம் தன்னால் முடிந்த அனைத்து முயற்சிகளையும் இந்தியா மேற்கொள்ளும் என்று பிரதமர் உறுதியளித்ததாக தெரிவித்தார் யுக்ரைன் மக்களுக்கு தேவையான மனித உதவிகளை இந்தியா வழங்கும் என்று அவர் தெரிவித்ததாகவும் யுக்ரைனுக்கு வருமாறு நரேந்திர மோடிக்கு ஜெலன்ஸ்கி அழைப்பு விடுத்ததாகவும் வினய் மோகன் குவத்ரா தெரிவித்தார் இந்நிலையில் குவாட் மாநாட்டில் யுக்ரைன் விவகாரம் குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டது அப்போது இது போருக்கான நேரம் அல்ல என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏற்கனவே தெரிவித்த கருத்துக்கு குவாட் தலைவர்கள் வரவேற்பு தெரிவித்தனர் ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் அடுத்த வாரம் நடைபெறுவதாக இருந்த குவாட் அமைப்பின் கூட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் ஆந்தனி அல்பனீஸ் அறிவித்துள்ளார் அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் தமது ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பப்புவா நியூ கினியா பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளதாக அறிவித்ததை அடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உள்நாட்டு அரசியல் விவகாரம் மற்றும் பொருளாதார நெருக்கடி தொடர்பாக அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிடம் ஆலோசனை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதால் அவர் தமது பயணத்தை ரத்து செய்துள்ளார் மேலும் இதுகுறித்து அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் ஆஸ்திரேலிய பிரதமரிடம் தொலைபேசி வாயிலாக தகவல் அளித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ட்விட்டர் கூகுள் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பதிவிடப்படும் கருத்துகளுக்கு அந்த நிறுவனங்கள் பொறுப்பேற்க முடியாது என்று அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதன் மூலம் ட்விட்டர் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள நிறுவனங்களுக்கு அவற்றின் உள்ளடக்கம் தொடர்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைத்துள்ளது பயங்கரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் தாக்கல் செய்த வழக்குகளில் ட்விட்டர் கூகுள் ஆகியவற்றில் ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பு குறித்து இடம்பெற்றிருந்த தகவல்களே இழப்பிற்கு காரணம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது என்றாலும் சமூக வலைதள நிறுவனங்கள் அவற்றில் பதிவிடப்படும் கருத்துகளுக்கு பொறுப்பாக முடியாது என்று அமெரிக்க உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது சர்வதேச அளவிலான சவால்களை இணைந்து எதிர்கொள்ள வேண்டும் என இந்திய ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் வர்த்தக கவுன்சில் கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் வலியுறுத்தியுள்ளார் பிரசல்ஸில் நடைபெற்ற இந்திய ஐரோப்பிய ஒன்றிய வர்த்தக தொழில்நுட்ப கவுன்சில் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அமைச்சர் இருதரப்பு ஒத்துழைப்புக்கு இந்த கவுன்சில் கூட்டம் முக்கிய மைல்கல் என்று தெரிவித்தார் திறமை வளங்களில் இந்தியா முக்கிய காரணியாக உள்ளதாகவும் சர்வதேச பொருளாதாரத்தில் உள்ள அபாயகரமான சவால்களை களைவதற்கு இருதரப்பும் இணைந்து செயல்பட வேண்டுமென்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் யுக்ரைன் தலைநகர் கீவ் நகரில் ஒரே மாதத்தில் ஒன்பதாவது முறையாக ரஷ்ய படைகள் ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியுள்ளன யுக்ரைன் மீது தாக்குதலை தொடங்கி ஓராண்டுக்கு மேலாகியும் தொடர்ந்து ரஷ்ய படைகளின் தாக்குதல் நீடித்து வருகிறது இந்த நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு கீவ் நகரில் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது ரஷ்யா பயன்படுத்தும் ஆயுத ரகங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது என்றாலும் ரஷ்யா வீசிய அனைத்து ஏவுகணைகளையும் வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணைகள் மூலம் யுக்ரைன் இடைமறித்து அழித்ததாக அந்நாட்டு தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன
யுக்ரைனுக்கு ஆயுதங்களை வழங்கினால் அது மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு பாதிப்பாக அமையும் என்று ரஷ்யா எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது யுக்ரைனில் ரஷ்யா நடத்தி வரும் போர் ஓராண்டை கடந்துள்ளது இந்நிலையில் யுக்ரைனுக்கு எஃப் பதினாறு வகை போர் விமானங்கள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களை வழங்க மேற்கத்திய நாடுகள் திட்டமிட்டுள்ளன இதற்கு அமெரிக்காவும் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள ரஷ்யாவின் துணை வெளியுறவு அமைச்சர் அலெக்சாண்டர் குரூசோ மேற்கத்திய நாடுகள் பிரச்சினையை அதிகரித்து வருவதாக கூறினார் இது அவர்களுக்கு மிகப்பெரும் பிரச்சினையாக மாறும் என்று அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த கட்ட திட்டங்களை மேற்கொள்ளும் போது இதனை கருத்தில் கொள்வோம் என்றும் இலக்கை எட்டுவதற்காக அனைத்து வகையான நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொள்வோம் என்றும் வெளியுறவு அமைச்சர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார் சவுதி அரேபியாவில் இருபத்தி இரண்டு நாடுகள் அங்கம் வகிக்கும் அரபு லீக் அமைப்பின் முப்பத்தி இரண்டாவது மாநாடு கடற்கரை நகரமான ஜெட்டாவில் துவங்கியது இந்த மாநாட்டில் சிறப்பு அடைப்பாளராக பங்கேற்கும் யுக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி மே பத்தொன்பது அன்று சவுதி சென்றடைந்தார் அரபு லீக் உறுப்பு நாடுகள் ரஷ்யாவுடன் நெருங்கிய நல்லுறவை பேணி வருவதுடன் யுக்ரைன் மீதான போர் விவகாரத்தில் நடுநிலையும் வகித்து வருகின்றன இந்த சூழலில் அரபு லீக் நாடுகளின் தலைவர்களை யுக்ரைன் அதிபர் விளாடிமிர் ஜெலன்ஸ்கி நேரில் சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவது யுக்ரைன் போர் விவகாரத்தில் புதிய எதிர்பார்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது ரஷ்யாவுக்குள் நுழைய முன்னாள் அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா உட்பட ஐநூறு அமெரிக்கர்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவுக்கு எதிராக அமெரிக்கா விதித்த பொருளாதார தடைகளுக்கு பதிலடியாக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ரஷ்யாவுக்குள் நுழைய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களில் ஒபாமாவை தவிர முன்னாள் அமெரிக்க தூதர் ஜான் ஹன்ஸ்மேன் பிரபல அமெரிக்க தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர்களான ஜிமி கிம்மல் கோல்பர்ட் மற்றும் சேத் மேயர்ஸ் உள்ளிட்டோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர் இதன் மூலம் அமெரிக்கா ரஷ்யா இடையிலான உறவு பலவீனமடைந்து வருவது உறுதியாகியுள்ளது அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் இந்தியாவின் வளர்ச்சி பத்து மடங்கு உயரும் என்று மத்திய தொழில் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் பெல்ஜியம் தலைநகர் பிரசல்ஸில் நடைபெற்ற இந்திய ஐரோப்பிய யூனியன் வர்த்தக மற்றும் தொழில்நுட்ப கவுன்சிலின் அமைச்சர்கள் மட்டத்திலான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அவர் கலந்து கொண்டார் இதில் பேசிய அமைச்சர் உலக நாடுகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண வளர்ச்சி மற்றும் பொருளாதார மேம்பாடே முக்கிய பங்காற்றும் என்றார் இந்தியாவில் வர்த்தகம் தொழில்நுட்பம் சுற்றுலா ஆகியவற்றில் வளர்ச்சியை அதிகரிக்க கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும் கலந்து கொண்டார் கேன் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் ஹாலிவுட் நடிகர் மைக்கேல் டக்லஸுடன் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை இணையமைச்சர் எல் முருகன் சந்தித்து இந்திய திரைப்படங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினார் பிரான்சில் நடைபெறும் கேன் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் இந்திய அரங்கினை திறந்து வைத்த பின்னர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அமைச்சர் எல் முருகன் உலக புகழ்பெற்ற கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவில் சிவப்பு கம்பள வரவேற்பில் தமிழ் பாரம்பரிய அடையாளமான வேட்டி சட்டை அணிந்து பங்கேற்றது ஒரு தமிழனாக பெருமிதம் கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார் மாநாட்டரங்கில் உரையாற்றிய அமைச்சர் அனிமேஷன் காட்சி தொகுப்பு உள்ளிட்ட துறைகளில் இந்தியர்களின் பங்களிப்பு ஹாலிவுட் உள்ளிட்ட அனைத்து திரைப்பட துறையிலும் இருப்பதாக அவர் கூறினார் இலங்கையில் மூன்று புதிய மாகாண ஆளுநர்களை அந்நாட்டு அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே நியமித்துள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வடமாகாண ஆளுநராக கடமையாற்றிய சார்லஸ் மீண்டும் வடமாகாண ஆளுநராகவும் இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் தலைவர் செந்தில் தொண்டமான் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் இலங்கை சுதந்திர கட்சி உறுப்பினர் லக்ஷ்மண யாப்பா அபேவர்தனா வடமேல் மாகாண ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இலங்கையில் மின்சாரம் பெட்ரோலிய விநியோகம் சுகாதார சேவைகள் ஆகியவை அத்தியாவசியமானவை என்று அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அறிவுறுத்தியுள்ளார் முன்னதாக சமூகத்திற்கு இன்றியமையாதவையாக உள்ள இந்த துறைகள் தடங்கல்களை சந்திக்க நேரிடலாம் என்று அண்மையில் ரணில் விக்ரமசிங்கே அறிவிப்பு வெளியிட்டிருந்தார் இந்த நிலையில் மின்சார விநியோகம் மருத்துவமனைகள் நர்சிங் ஹோம்கள் மருந்தகங்கள் மற்றும் அதனை ஒத்த மருந்தகங்களின் தேவையான சேவைகள் உழைப்பை உள்ளடக்கியதாகும் எனவே நலவாழ்விற்கு முக்கியமாக இருந்து வரும் இந்த சேவைகளை தடையின்றி வழங்குவதை இலங்கை அரசு நோக்கமாக கொண்டுள்ளதாக அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் 
அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த எழுபத்தி எட்டு வயதான முதியவர் ஒருவருக்கு சீன நீதிமன்றம் உளவு குற்றச்சாட்டின் பேரில் ஆயுள் தண்டனை விதித்துள்ளது ஹாங்காங்கில் வசிக்கும் ஜான் கிங் வான் என்ற அமெரிக்காவை பூர்வீகமாக கொண்ட முதியவர் சீனாவிற்கு எதிராக உளவு வேலையில் ஈடுபட்டதாக கூறி ஆயுள் தண்டனை விதித்திருப்பதுடன் அவரை சிறையில் அடைத்துள்ளது தென்கிழக்கு பகுதி நகரான சுசோவ் நகர நீதிமன்றம் இந்த தண்டனை விதித்ததை அடுத்து ஜான் சிங் வான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் இது தொடர்பான தகவல் பெய்ஜிங்கில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகத்திற்கும் தெரிவிக்கப்பட்டதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கானின் ஜாமீனை அடுத்த மாதம் எட்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து அந்த நாட்டு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது வன்முறையை தூண்டியதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டின் அடிப்படையில் தொடரப்பட்ட வழக்கு இஸ்லாமாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி அமர் ஃபரூக் இம்ரான் கானுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள ஜாமீனை ஜூன் எட்டாம் தேதி வரை நீட்டித்து உத்தரவிட்டார் அதுவரை வழக்கு விசாரணைக்கு ஆஜராவதில் இருந்தும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் அரசியல் கட்சித் தலைவர்களில் ஒருவரான ஜமாத்தி இஸ்லாமி தலைவர் சிராஜுல் ஹக் தற்கொலை தாக்குதலில் இருந்து தப்பியுள்ளார் இந்த தாக்குதலில் ஏழு பேர் காயமடைந்ததாகவும் அதில் நான்கு பேர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது பலுசிஸ்தானில் உள்ள சோப் பகுதியில் வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்த போது ஜமாத்தி இஸ்லாமி தலைவர் மீது தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது அப்போது குண்டு துளைக்காத காரில் அவர் இருந்ததால் தாக்குதலில் இருந்து உயிர் தப்பினார் இந்த குண்டு வெடிப்பிற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷபாஸ் ஷெரீப் இந்த தாக்குதல் குறித்து முழுமையான விசாரணை நடத்தி குற்றவாளிகளை சட்டத்தின் முன்னிறுத்துமாறு பலுசிஸ்தான் மாகாணத்தை கேட்டுக்கொண்டார் பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து மீண்டு வரும் வகையில் நிதியுதவி பெறுவதற்காக எண்ணூறு கோடி அமெரிக்க டாலர் நிதியை தயார் செய்யுமாறு பாகிஸ்தானுக்கு சர்வதேச செலாவணி நிதியம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் அரசு கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ளது இதிலிருந்து மீண்டு வரும் வகையில் சர்வதேச செலாவணி நிதியம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து வருகிறது இதன்படி ஒன்பதாவது மறு ஆய்வுக் கூட்டம் விரைவில் நடைபெறவுள்ளது ஆனால் நூற்றி பத்து கோடி அமெரிக்க டாலர் தொகையை சர்வதேச செலாவணி நிதியம் இன்னும் விடுவிக்காமல் உள்ளது எனவே மறு ஆய்விற்கு முன்னதாக எண்ணூறு கோடி டாலர் தொகையை தயார் செய்ய வேண்டும் என்று சர்வதேச செலாவணி நிதியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது பாகிஸ்தானில் நடந்த துப்பாக்கி சண்டையில் ஒரு தீவிரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நிலையில் மூன்று வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் பலுச்சிஸ்தான் மாகாணத்தில் உள்ள ஜர்கூன் பகுதியில் நிலக்கரி சுரங்கத்திலிருந்து பணப்பறிப்பை தடுக்கும் வகையில் சோதனை சாவடி அமைக்கப்பட்டது இந்நிலையில் அந்த சோதனை சாவடி மீது தீவிரவாதிகள் நேற்று தாக்குதல் நடத்தினர் இதற்கு பாதுகாப்பு படை வீரர்கள் பதிலடி கொடுத்தனர் இதில் ஒரு தீவிரவாதியும் மூன்று வீரர்களும் உயிரிழந்தனர் இந்த சம்பவத்திற்கு பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்ய படைகளுக்கு எதிராக விரைவில் யுக்ரைன் படைகள் தீவிர தாக்குதல் நடத்த இருப்பதாக அந்நாட்டு அதிபர் வோலோதிமிர் ஜெலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார் ரோம் நகரில் யுக்ரைனுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கும் இத்தாலி பிரதமர் ஜார்ஜியா மெலோனி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்களை சந்தித்த பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஜெலன்ஸ்கி யுக்ரைன் மக்கள் நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்து வரும் இந்த நடவடிக்கை விரைவில் மேற்கொள்ளப்படும் என்றார் இதற்காக யுக்ரைன் படைகள் மிக தீவிரமாக ஆயத்தமாகி வருவதாகவும் இந்த தாக்குதல் மிக கடுமையானதாக இருக்கும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த போரில் யுக்ரைனுக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் நைஜீரியாவில் அமெரிக்க தூதரக அதிகாரிகள் சென்ற வாகனம் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில் தூதரக அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட நான்கு பேர் உயிரிழந்தனர் நைஜீரியாவின் தென்கிழக்கே உள்ள அனம்ப்ரா பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த அமெரிக்க தூதரகத்திற்கு சொந்தமான வாகனத்தின் மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தாக்குதல் நடத்தினர் இந்த தாக்குதலில் அந்த வாகனம் பற்றி எரிந்ததில் இரண்டு தூதரக அதிகாரிகள் மற்றும் இரண்டு போலீசார் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் சிரியாவில் அதிபர் ஃபாஷர் அல் ஆசாத் சவுதி அரேபியாவின் துறைமுக நகரமான ஜெட்டா சென்றடைந்தார் அரேபிய லீக் உச்சி மாநாட்டில் சிரிய அதிபர் பங்கேற்கிறார் கடந்த பனிரண்டு ஆண்டுகளாக தற்காலிக நீக்கத்தில் இருந்த அரேபிய லீக் அமைப்பை சிரிய அதிபர் மீண்டும் ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில் அந்த கூட்டத்தில் அவர் பங்கேற்கவுள்ளார் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு சிரியாவில் அதிபருக்கு எதிரான போராட்டத்தை தொடர்ந்து இருபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட அரேபிய லீக் அமைப்பு கலைக்கப்பட்டது இந்த பிரச்சினைக்கு ரியாதில் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து தற்போது மீண்டும் அரேபிய லீக் மாநாடு நடைபெறவுள்ளது
நியூசிலாந்து தலைநகர் வெலிங்டனில் அடுக்குமாடி விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் வெலிங்டன் லேபர்ஸ் தங்கும் விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் அங்கு தங்கியிருந்த பத்து பேர் உயிரிழந்ததாகவும் நியூசிலாந்து பிரதமர் கிறிஸ் கிப்கன்ஸ் தெரிவித்துள்ளார் உயிரிழந்தவர்கள் அனைவரும் விடுதியின் மூன்றாவது மாடியில் சிக்கிக் கொண்டதாகவும் மேலும் பலர் தீக்காயமடைந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் இத்தாலி நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட கனமழை வெள்ளம் காரணமாக இருபது ஆறுகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது கடந்த சில தினங்களாக ஏற்பட்ட வெள்ளத்தில் சிக்கி இதுவரை பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆயிரக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்து தவிக்கிறார்கள் பல இடங்களில் நிலச்சரிவுகளும் ஏற்பட்டு பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருட்கள் சேதமடைந்துள்ளன சேதங்களை சீரமைக்கும் பணிகளில் அரசு ஈடுபட்டுள்ளது சோமாலியாவில் ஏற்பட்ட கடும் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக லட்சக்கணக்கானோர் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டிருப்பதாக அந்நாட்டு அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது சோமாலியாவில் பெலட்வீன் நகரம் வழியாக செல்லும் ஷபெல்லா ஆற்றில் கனமழை காரணமாக கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக சோமாலிய பேரிடர் மேலாண்மை நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது சோமாலியாவில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக இரண்டு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் இடம்பெயர்ந்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது மெக்சிகோவில் பயணிகள் வாகனமும் சரக்கு லாரியும் மோதிக்கொண்டதில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்த விபத்து தலைநகர் அருகே நிகழ்ந்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் விபத்திற்கு பிறகு வாகனங்கள் தீப்பற்றியது விபத்தில் உயிரிழந்த பதிமூன்று பேரும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் உல்லாச பயணம் சென்று திரும்பும் போது இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன விபத்து குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பிரபஞ்சத்தில் இதுவரை இல்லாத வகையில் பத்து மடங்கு வெளிச்சத்துடன் நட்சத்திர வெடிப்பு நிகழ்ந்துள்ளதாக வானியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வானில் நிலவும் அதிசயங்கள் குறித்து ஆய்வாளர்கள் தொடர் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றனர் அதன்படி ஏற்றி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று எல் டபிள்யூ எக்ஸ் என்ற நட்சத்திர வெடிப்பை கண்டறிந்துள்ளனர் பூமியிலிருந்து எண்ணூறு கோடி ஒளி ஆண்டுகளை தாண்டி இந்த நிகழ்வு அரங்கேறியதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வழக்கமாக நட்சத்திர வெடிப்பு என்பது சில மாதங்களுக்கு நீடிக்கும் நிலையில் இது மூன்று ஆண்டுகள் வரை நடைபெற்றதாக அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இதனை தொலைநோக்கி மூலம் ஆய்வு செய்து வருவதாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் வங்கக்கடலில் உருவான மோகா புயல் பங்களாதேஷ் மியான்மர் இடையே மே பதினான்கு அன்று கரையை கடந்தது மோகா புயல் காரணமாக பெய்த கனமழை மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கில் சிக்கி நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர் இதைத் தொடர்ந்து தென்கிழக்கு கடற்கரையோர பகுதிகளில் பெய்த சூறாவளி காற்றுடன் கூடிய மழையால் தாழ்வான பகுதிகள் அனைத்தும் நீரில் மூழ்கி வெள்ளக்காடாக காட்சியளித்தது இதனால் ஐந்து லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டனர் இதனிடையே மியான்மர் மோகா புயலுக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மோகா புயல் கரையை கடந்தபோது மணிக்கு நூற்றி தொன்னூற்றி ஐந்து கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதால் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டது இதில் அந்நாட்டில் உள்ள ராக்கைன் மாகாண பூமா குவாங்டோக்கர் உள்ளிட்ட கிராம மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர் இதில் பலியானோரின் எண்ணிக்கை நூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கானோர் மாயமாகி இருப்பதால் மோகா புயலால் பலியானோரின் எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என அஞ்சப்படுகிறது மோகா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மியான்மர் மக்களுக்கு இந்தியா உதவிக்கரம் நீட்டியுள்ளது இதன் ஒரு அம்சமாக இந்திய கடற்படையைச் சேர்ந்த மூன்று கப்பல்கள் நிவாரணப் பொருட்களுடன் யாங்குன் சென்றடைந்திருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் நான்காவது கப்பலில் அவசர கால உணவுப் பொருட்கள் கூடாரங்கள் அத்தியாவசிய மருந்துகள் தண்ணீர் குழாய்கள் கையடக்க ஜெனரேட்டர்கள் உடைகள் மற்றும் சுகாதாரப் பொருட்கள் இடம்பெறவுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உலக அளவில் வரலாற்றிலேயே காணாத அளவிற்கு அதிக வெப்பம் இருக்கும் என ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரித்துள்ளது எல்னினோ மற்றும் கிரீன் ஹவுஸ் வாயுக்களின் கூட்டு விளைவால் இந்த வெப்பநிலை மாற்றம் ஏற்படும் என ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் உலக வானிலை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை இதுவரை பதிவு செய்யப்படாத வெப்பநிலை இருக்கும் என்று உலக வானிலை அமைப்பின் பொதுச் செயலாளர் ஃபெட்டரி தாலாஸ் கூறியுள்ளார் இதுவரை அறியப்படாத இந்த வெப்பநிலை 
காலநிலை மாற்றத்துடன் மனிதர்களால் தூண்டப்பட்ட செயல்களால் உருவெடுப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்